హలో ఫోక్స్ వెల్కమ్ టు మూవీ హిరాల్ పాడ్కాస్ట్ సో మూవీ హిరాల్ పాడ్కాస్ట్ మా రెండు మూడు వారంగా వంద చుట్టపడం ఎపిసోడ్ మటుకు తాం పాతట్టుకో మయ్య నీరోటకి వరల సో వన్ సెకండ్ మనం రెగ్యులర్ ఎపిసోడ్స్ కు వరరం సో ఇంద వరన మనం పాక పరుతకి ఒక సిరీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ పాక పోరం అండర్ ద టాపిక్ అరసిలం సినిమా సో నా మూర పుర్తోరికి అరసిలం సినిమా ఇది రెండి వంతట కొంచెం పరిచి తనితనే అది వేరే ఇది వేరే అని పాకత రొంబ రొంబ కష్టమైన విషయం అండ్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వేరే నడదు ముడిజిరికి సో ఇంత ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ సూపరా పోచ్చు సో ఇంత ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ పత్తి పేసరుకు మున్నాడి కొంచెం అబ్బే పిన్నాడి పోయి పాకణం ఇదెలా ఇంగేంది ఆరంచిచ్చి ఇదొక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎప్పుడు వందిచ్చి నమ్మ మత్తవంగల్లా ఈసె సోలేడ్రాంగ అదర్ తమనగ్లే చుమ్మ నడిరికి కోట్ పోడ్రాంగ అబ్బి బిన్ సోలేటన బట్ అవంగ రాండమ నడిరికి కోట్ పోట్టాంగల అండ్ ఇదొక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎన్న అబ్డిగర ఒక విషయత పత్తి తా నమ్మ ఇనికి పేస పోరం ఇనికి నమ్మలోడ ఎపిసోడ్ కి గెస్ట్ ఆ ఇన్ ద డిస్కషన్ ల యాక్చువల్లీ కొంచెం ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ కొడుకరదుకు కార్తిక్ సంబంధం వందరకరారు ఇవర్కి కదేపోమా విత్ కార్తిక్ లని నరే పెరి కేట్రపింగ్ సో వెల్కమ్ కార్తిక్ వనకమ్ గోపాల్ థాంక్ యు థాంక్ యు ఫర్ వెరీ గుడ్ రొంబ నల్లా ఇర్కం నింగ ఎప్పుడు ఇర్కింగ హరమై రొంబ నల్లా ప్లాన్ పనిట్ ఇర్ందరు ఆమా ఉంగలోడ కాల్ షీట్ కిరికిది రొంబ కష్టమగర ఇర్కు ஒரு <laughs> 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 அந்த ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிகிரேடிங்கான வார்த்தை அண்ட் அதோட ஆரம்பம் இங்க இருந்து வந்துச்சு நம்ம ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சோம் அப்படிங்கறத தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் ம் 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 ஆ சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க லைக் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல இது சினிமா காரங்க தான் இது இது எங்க இருந்து தொடங்குதுனா அது ஒரு கூத்தாடி மன நிலையிலேயே அவங்க அணுகிறதுக்கான ஒரு காரணம் தான் நான் நினைக்கிறேன் உடனே சினிமா காரணம் டீகிரேட் பண்றதுக்கான ஒரு வேலையா பாக்குறேன் பட் ஆனா இது எங்க இருந்து தொடங்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உலக தத்துவங்கள்லயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு கலை நொழியா தான் புரட்சி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது உலகத்துல ஒரு ப்ரூ அண்ட் ஃபேக்ட் நீங்க ஒரு ஒரு புத்தகத்துல இருந்து ஒரு இலக்கியத்துல இருந்து ஒரு நாடகத்தின் வழியா அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பாருங்க சினிமாக்கு சென்சார் போர்டுல இருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு கலைக்கு வந்து ஒரு 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 பூட்டு போட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அது தட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மெயின் ரீசனாக நான் பார்க்குறேன் அதனாலேயே ஒரு பயோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சினிமா காரணங்கன்னா எங்கே அவன் பேசுகிற இவனுங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேர்கிட்ட பேசுகிற ஒரு விஷயத்த ஒரு மூணு மணி நேரம் சினிமா வழியாக நீங்கள் வந்து பல லட்சம் பல கோடி பேருக்கு கடத்திட முடியும் ஸோ அந்த ஒரு மீடியமை பார்த்தனா ஒரு பயோன் தான் அவங்கள இவ்வளோ தூரம் டீகிரேட் பண்ண வைக்கிதோ அப்படின்றது என்னோட உணர்வு அண்ட் இது அதே சமயம் அதே சமயம் என்னன்னா தமிழ்ல இங்க தொடங்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஒரு போக்கு தான் லைக் ஒரு ஒரு சேஞ்சுக்கான ஒரு ஒரு பெரிய மூமெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மீடியமா இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஸோ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுல வந்து தங்களோட பாலிசிஸையும் ஐடியாலஜிஸையும் எப்படி எல்லாம் பொசிஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பிச்சதுல தான் சினிமாக்காரர்கள் தமிழ் சினிமாக்காரர்கள் அரசியலுக்குள்ள ஒரு உள்ள வர ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விஷயமா அமைஞ்சது அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் ஒரு மூமெண்ட்டுக்கான ஒரு மீடியமா இது இருந்துச்சு சப்போர்ட் பண்ணுச்சு ஸோ அப்படின்னா இது வர ஆரம்பிச்சாங்க பட் இது இப்போ எப்படி எவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் வேற கதைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்ட் பட் அந்த கதைக்கு மேல வருவோம் பட் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப நம்ம வந்துட்டு இது இப்ப நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா திராவிடியன் ஐடியாலஜி ஆர் திராவிடர் கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கலைஞர் எம்ஜிஆர் இவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் இதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம அண்ணாதுரை அவர்கள் தான் சோ இப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சினிமா அப்படிங்கிற மீடியம் வந்துட்டு நல்லா யூஸ் பண்ணி வந்தாங்கன்னு சொல்றோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு பேரலான எழுத்துக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஏன்னா இவரு 
கண்ணதாசனோட வனவாசம் புக் நீங்க படிக்கும் போது படிச்சிருந்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு சொல்லுவாரு அந்த காலத்துல அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறது அந்த ரைட்டிங்க்கு அவர் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஸோ அந்த பீரியட் எல்லாம் என்னன்னா ஒரு சுயமரியாதை ஐடியாலஜி டிராவிடியன் ஐடியாலஜி எல்லாம் நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்க சீக்கிரட்டா பேசணும் அண்ட் அது அது ரிலேட்டடா ஆர்டிகல் எழுதினீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இருக்கிற மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ரைட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு சுத்தமா லைக் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கடவுள் மறுப்பு கொள்கை சுயமரியாதை என்ன பேசணும்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அது தப்பு பாதம்பி கிளம்பு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒதுக்கி வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அந்த ஒரு விஷயத்த பிரேக் த்ரூ பண்ணி உள்ள வர்றதே வந்துட்டு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கு ஆமா ஸ்ட்ரகிள் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ராப்ளி இப்ப நம்ம வந்துட்டு இந்த நடிகர்கள்லாம் கூத்தாடின்னு சொல்றது வந்துட்டு அந்த காலத்து இலேத் மைண்ட் செட்டோட ஒரு வருஷனா கூட இருக்கலாம் ஆமா ஏன்னா அது எப்படி எல்லாரும் வரான்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும்ல அதே தான் அதே தான் ஸோ அது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆட்களும் வந்துட்டு ஏன்னா இப்ப இந்த எழுத்து இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாம் மெத்த படிச்சானா அவ்வளவு அப்படின்றத தாண்டி ஒரு நாடகமும் ஒரு பாட்டும் ஒரு கூத்தும் அதுக்கப்புறம் வந்த சினிமாவும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாமானியனுக்கு அவனுடைய நீட்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஆமா ஆமா ஸோ அதனாலயுமே வந்துட்டு எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எலைட் மைண்ட் செட்டா கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அனுமானம் தான் தவிர எக்ஸாக்டா இதனால எனக்கு தெரியல ஏன்னா நம்ம அந்த பீரியட்ல இல்ல அந்த பீரியட்ல அதை எப்படி பார்த்தாங்க ஏன் அப்படி பார்த்தாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது இப்போ இருக்க ஒரு ஃபேக்டரோட கூட நீங்க இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களா அது ரொம்ப ட்ரூ இப்போ வந்து சாமானியனை போய் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஈஸியான கலையின் வடிவமாக தான் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஒரு விஷயத்த யூ கேனாட் யூ கேனாட் ப்ரீச் எம் ஐடியாலஜிஸ் வித் ஆல் தோஸ் தியரிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்த புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு வழியாவோ ஒரு 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 நாடகத்தின் வழியாவோ ரொம்ப சுலபமாக கொண்டு போய் சேர்த்துட முடியும் இதெல்லாமே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு தியரியாக அவங்ககிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவனால் அதை வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஈ இஸ் மேக்கிங் தி ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஈஸி ஸோ அதனால தான் இவங்க மேலே ஒரு அவர்ஷன் இவங்க எல்லாம் இருக்கும் இந்த எல இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்துலேருந்தே இது ஒரு எலைட் மைண்ட் செட்டில் இருந்து தான் உருவாகிட்டு இருக்கு அது எப்படி அது எப்படி இவன் பண்ணலாம் அது எப்படி இவன் வரலாம் இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இவன் என்ன வந்து காப்பாத்திர போறான் இந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்லயே பேசுறது ஒரு ஒரு அடுக்கு ஒரு மேல் அடுக்குல இருந்து ஒரு உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை தான் இது கரெக்டு சோ இப்ப இந்த ஒரு விஷயத்த பார்க்கும்போது ஏன்னா இப்ப அந்த காலத்து படமுமே பாருங்களேன் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மூவிஸா வந்துச்சு ஹிஸ்டாரிக்கல் ராஜா காலம் அண்ட் ராஜாங்கிறவன் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லவன் ஒரு ஆட்சியாளர்ங்கிறவன் வந்துட்டு மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் அந்த ஐடியாலஜிக்கல் பிலிம்ஸ் தான் அந்த சோசியல் ட்ராமா அப்படிங்கிற ஒரு சேனரே உள்ள கொண்டு வருது கரெக்ட் ஆமா ஆமா சோ நமக்கு சோசியல் ட்ராமா வரும்பொழுது நமக்கு இருக்கிற கேரக்டர்ல ரிலேட்டபிளா இருக்குது ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜானர்ல பார்த்தோம்னா வாய படுந்துட்டு வா உண்மையா பண்ணிருக்கான் அப்படின்றது குற்றமாங்க <laughs> 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 எம்ஜிஆருடைய இதுக்கு பட் ஆனா அதையும் தாண்டி நம்ம வந்துட்டு ஏன்னா நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி இவங்க எல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் அவங்க தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பிகினிங் சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இது சொல்லுங்க இல்ல இது தொடங்கினது எங்க இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் யா ஆனா இது இன்னும் இன்னும் இதை ரொம்ப தீவிரமா ஐடியாலஜிஸ வந்து ஒரு பொசிஷன் பண்ணவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
நான் நினைக்கிறது எம் ஆர் ராதாவும் என் எஸ் கேவும் தான் என் எஸ் கலைவாணரும் தான் கண்டிப்பா என் எஸ் கிருஷ்ணனும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா அதை வந்து அதையே தன்னுடைய ஒரு வேலையாவே அதை எடுத்து பண்ண இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டிஸ் அதுல இருந்து எவால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது தான் இப்ப நீங்க என் எஸ் கிருஷ்ணனோட முதல் படமான சதிலீலாவதி தான் எம்ஜிஆருக்கும் முதல் படம் என் எஸ் கிருஷ்ணனோட தயாரிப்புன்னு நினைக்கிறேன் சதிலீலாவதி அவரோட இதுல வழியா வந்தவங்க தான் நிறைய ஆக்டர்ஸ் அதுல ஒருவர் தான் எம்ஜிஆரு லைக் எம்ஜிஆருக்கு கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவல் ஒரு ஒரு குரு ஆசான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் என் எஸ் கே சோ அவரோட கொடை உள்ளமா இருக்கட்டும் இல்ல எல்லாமே அவர் என் எஸ் கே கிட்ட இருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு விஷயம்னு சொல்லி எம்ஜிஆரே நிறைய இடத்துல பேசியிருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட இருந்து தான் இது ஆரம்பிக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த திராவிட இயக்கங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கருணா கலைஞர் கருணாநிதி அடுத்து எம்ஜிஆர் அப்படி இவங்க எல்லாருமே அதை வந்து அந்த எப்படி சொல்றது நம்ம பேட்டனை வந்து தூக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படிதான் பட் என்னன்னா இப்ப என் எஸ் கே வந்துட்டு அவர் அவரு சொன்ன கருத்துக்கள் தாண்டி வேற யாரும் சொல்லிட முடியாது அண்ட் இவர் எம் ஆர் ராதா அவர்களும் பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு வீரியமான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர் வீரியமான வே அந்த மெத்தடாலஜி சொல்றதுமே அப்படிதான் இருக்கும் ஆமா என் எஸ் கே வந்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே இது பண்ணிட்டு போயிடுவாரு ஊசி ஏத்துருவாரு ஆனா எம் ஆர் அது அப்படி இல்ல அது என்ன ஊசி ஏத்துறது பலாரன் ஒரு அரசு இப்படி எல்லாம் பண்றீங்களடா அப்படின்ற மாதிரி போயிடும் ஆனா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸால ரசிக்கப்பட்டது ஐடியாலஜிய கொண்டு சேர்த்துச்சு அது நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துச்சு கொண்டு வரலங்கிறத தாண்டி நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆச்சு ரீச் ஆச்சு ஆனா அது எதுவும் ஓட்டா கன்வெர்ட் ஆச்சா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுல ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கு இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயக்க அரசியலுக்கு முன்னெடுக்கிற மாதிரியான இப்போ நீங்க ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து அதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு எவால்வ் ஆயிட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் இயக்க அரசியலுக்கு யூ ஹேவ் டு ப்ரீஸ் தி ஐடியாலஜிஸ் ஆனா நீங்க வந்து தேர்தல் அரசியல் களம் களத்திற்கான அரசியல் அப்படின்னு வரும்போது மோர் தேன் ஐடியாலஜிஸ் அந்த ஒரு ஒரு பிராண்ட் இருக்குல்ல ஒரு லீடரை வந்து ஒரு கரிஸ்மாட்டிக் லீடரை வந்து உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க மோர் தேன் ஐடியாலஜி யூ ஹேவ் டு பிராண்ட் பொசிஷன் இன்செல் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லீடரை பிராண்ட் பொசிஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதற்கான ஒரு ரெண்டு வேறுபாடாக தான் நான் பாக்குறேன் அப்படித்தான் எம் ஆர் ராதா என் எஸ் கே ஒரு பக்கம்னா இந்த பக்கம் கலைஞரும் எம்ஜிஆரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் டாக் டீம் போட்டதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைலாக்ஸோட ரீச் ஒண்ணு இவரோட ஆன் ஸ்கிரீன் பர்சனா ஒண்ணு இது ரெண்டுமே வந்துட்டு தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போக முடியுமோ கொண்டு போச்சு ஆமா 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 சோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்துட்டு திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கத்துல வந்துட்டு ஒரு ஐகானிக் ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இவரை சொல்றோம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பட் அவருக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு நம்ம சிவாஜி மேடை பேச்சுக்களே இருந்திருக்கிறாரு இவரை விட சீனியராகவே இருந்திருக்கிறாரு அவர் ஒரு பீரியட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேடையில அவர் உட்கார்ந்து இருப்பாரு மேடையில இவர் வந்துட்டு அப்ப அந்த உள்ள கூட இல்லை பட் ஆக்சுவலா ஆப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சோசியல் ட்ராமான்ற ஒரு ஜானர் எடுத்து இவர் வந்துட்டு மக்களுக்காகத்தான் நான் பண்றேன் ஸோ எல்லா படத்துலயுமே வந்துட்டு ஒரு ரிலேட்டபிள் ஃபேக்டர் கொண்டு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நான் எங்க வேணா இறங்குவேன்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அண்ணா ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாரு கலைஞர் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து முக்காசி அண்ணா ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதயசூரியன் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாரு ஏன்னா அப்ப அவர் வந்து உதயசூரியன்ல தானே இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் அதிகமா ரெஃபரன்ஸ் படங்கள் வழியா கொடுத்தது உதயசூரியன் ஆமா கடைசி கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இலக்கே வரும் அப்பவுமே வந்துட்டு ரெட்டையில இருந்து சொல்ல மாட்டாரு அவர் வந்துட்டு அண்ணா ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து முடிச்சு விட்டுருவாரு சோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த அவர் என்னன்னா உன் ப்ராப்ளம் உன் ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் நான் தான் நான்றது நான் கிடையாது இதோ உதயசூரியன் வருது பண்ணிக்க சோ இது வந்துட்டு ஒரு டைரக்டா பேசுற மாதிரியான விஷயமா ஆயிடுது ஆமா ஆமா நீங்க இதுக்கு இதுதான் சொல்லுங்க இதுக்கு பின்னணியில பாத்தீங்கன்னா கூட இது எங்க தெரியுமா இது வந்து நீங்க 
சொன்னீங்களா மேடை பேச்சுகளில் சிவாஜி இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக திராவிட இயக்க காலத்தில் மட்டும் இது நடக்கலை திராவிட இயக்க காலத்தில் சினிமாங்கிற ஒரு மீடியம் பெருசாக இருக்கு அதுக்கு முந்தின மீடியம் பார்த்தீங்கன்னா நாடகங்கள் நாடகங்கள் தேசியம் இப்போ நம்ம சுதந்திர போராட்ட நேரங்களில் தேசியத்தை வந்து நாடகங்களின் வழியா தான் ரொம்ப மிக தீர்க்கமா எல்லா மக்கள் சாமானியர்கள்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க நாடகம் பிளேட் ரோல் நீங்க சொல்ல போனா என்எஸ்கே வந்து காந்திய தேசியம் பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் என்எஸ்கேவும் நிறைய நாடகங்கள் வந்து காந்திய தேசியம் குறித்து தேசபக்தி குறித்தெல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்காரு ஸோ அந்த காலகட்டத்துல இருந்தே தான் இது தொடங்குது அந்த வரிசையில நாடக கம்பெனிகள்ல சிவாஜிக்கு இருந்த அந்த ஒரு வாய்ஸ் அந்த அப்பவே இருந்த அவருக்கு அந்த ஒரு இது வந்து முன்னாடியே அவரை இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் தவிர எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு மீடியம் வந்து குரோ ஆக குரோ ஆக அத கேப்சர் பண்ணிக்கிறவங்களோட ஒரு இதுலதான் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இப்போ அண்ட் இப்ப இவர் வந்து அடுத்த மீடியம் வந்துருச்சு அடுத்து இவால் ஆன மீடியத்தோட ரீச் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அதுல அதுல இது பண்றாரு அப்படித்தான் அது போகுது சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு அவரால வந்துட்டு அவர் பண்ணினது எல்லாமே வந்துட்டு மோர் தென் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சொசைட்டல் ட்ராமான்றத தாண்டி அவருடைய இமேஜ் அவருடைய பேட்டர்னு உள்ள கொண்டு வர்றாரு நம்ம தான் வந்துட்டு கொண்டு போறோம் சோ நீங்க இங்க வரணும்னா இந்த அரசியலுக்கு இந்த ஐடியாலஜிக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும்னு சோ ஒன்ஸ் அது அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்துட்டு அவரு அவரு தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் பிளேஸ்மெண்டோட ஒரு கிங்னே சொல்லணும் ஆமா 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 அது இது வந்து அதனாலதான் அண்ணா அவரை விடவே இல்லைன்னு பாத்துக்கோங்களேன் ஏன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலா ஈவேரா அதாவது பெரியாருடைய காலத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பெரியாருக்கு இதன் மீது மிகப்பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது சினிமாவின் மீது ஹி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஐ மீன் ஒப்பீனியன் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சு ஆமா இன்னிபிஷன்ஸ் இருந்துச்சு ஒப்பீனியன் டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சு நிறைய இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாவும் சரி கலைஞரும் சரி இதில் வந்து இது ஒரு பெரிய மீடியம் இதை நம்ம கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் இதன் வழியாக ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்கலான்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது வந்து அவர் வந்து ரொம்பவே க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு அவர் தன்னோட வாரிசாக நினச்ச ஈவைக்கே சம்பத் வந்து அவர் ஈவைக்கே சம்பத்தை தான் கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்காரு பெரியார் அந்த நேரத்துல ஈவைக்க சம்பத் வாஸ் ஈவன் மோர் க்ளோஸ் டு அண்ணா தேன் பெரியார் அண்ணா சித்தப்பாவா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட தான் ரொம்ப க்ளோஸ் அவரும் இவர் கூட சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணாரு பெரியாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புத்தகத்துல கூட நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்படி இருந்த ஈவிகே சம்பத்தே வந்து இந்த பக்கம் எப்படி சொல்றது ஈவிகே சம்பத் அவ்வளோ க்ளோஸா இருந்த ஈவிகே சம்பத் வந்து எல்லாரோடையும் முரண்படும் போது கூட அண்ணா வந்து ஈவிகே சம்பத்தை இழக்க ரெடியா இருந்தாரு எம்ஜிஆரை இழக்க தயாராகவே இல்லை ஏன்னா எம்ஜிஆர் வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வாய்ஸ் ஃபார் தி பார்ட்டி அப்படின்னு புரிஞ்சதுனால ஈவிகே சம்பத் இழந்தாலும் சரி எம்ஜிஆரை நம்ம இழக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ அந்த முரண்களை வந்து சரி பண்ண செஞ்சாரு ஆனா அது சரியாகாத போது தான் அந்த திமுகல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய புள்ளியா இருந்த ஈவிகே சம்பத் ஒன்றார் கட்சியில இருந்து அது அது என்னன்னா ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்தவர் வந்துட்டு ஐ திங்க் ஆப்டர் ஏடிஎம் கே ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவிக்கு சம்பத் எம்ஜிஆர் கூட தானே வந்தாரு ஆமா ஆமா அதுதான் அதுதான் அந்த ஒரு ஒரு உணர ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆளு சோ இந்த மாதிரியான முரண் அப்படின்றது அந்த ஐரணி அப்படின்லாம் வந்துட்டு அரசியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேற லெவல் இருக்கும் நம்ம ஒன்ஸ் அகைன் சினிமாவுக்கு வருவோம் இப்ப என்னன்னா ஒரு காலத்துல அந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுடைய மூவிஸ்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பேச முடியும் அப்படிங்கறத அவங்க பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட அவர் வந்துட்டு அப்படியே ஒரு கட்டுக்கட்டா வசனம் பேசுறதெல்லாம் அவர் அந்த காலத்துல இருந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆமா சோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரீ எம்ஜிஆர் பீரியட்ல இருந்து அவர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பயங்கரமா வசனம் பேசுறதுங்கிறது நிறைய பண்ணிருக்காரு அவர் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறாரு ஆமா பராசக்தி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய ரோல்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டு அவரும் நிறைய உள்ள வராரு யாரு நம்ம சிவாஜி அவர் மனோகராவும் அங்க வந்துட்டு அவங்க அந்த வசாம் பேசுறதா இருக்கட்டும் அந்த ரீச் அது எல்லாமே வந்துட்டு ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ள வர இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த ரிலேட்டபிலிட்டின்னு ஒரு ஃபேக்டரை கொண்டு வர்றாரு இப்ப மத்த எந்த இடத்துலயும் இல்லாத ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா மக்களுக்காக நான் இறங்கி பண்றேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்றது என
ஐ கேன் லிசன் டு யூ ஐ கேன் சால்வ் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ மற்ற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்த்து நிற்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வருது இது வந்து சமூகத்தை எதிர்க்கிறதுங்கிறத தாண்டி சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மனிதர்களை எதிர்க்கிறது அந்த பணம் படித்தவர்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரியான இருக்கீங்க அதுலேயும் நான் ஒருத்த நல்லா வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்காக நிற்கிறேன் அப்படிங்கும் பொழுது சரி ஓகே இவனை நம்பி நம்ம ஓட்டு போடலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு நான் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நிறைய இடத்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் ரிப்பீட்டடா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் பில்டிங் தான் ஆமாம் இ இ வாஸ் ஓவர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் அந்த ஒவ்வொரு கதையும் சரி ஒவ்வொரு லிரிக்ஸில் இருக்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன லைனை கூட பயங்கர உன்னிப்பாக அது வந்து இப்படி தான் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட இமேஜ் பில்டிங்க்கு ரொம்பவே ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு லீடர்னா அவர் வந்து எம்ஜிஆர் தான் அவர் சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட இது எங்கேயுமே போயிட்டு வேறு மாதிரி கன்வே ஆகிடக்கூடாது இது இப்படி தான் கன்வே ஆகணும் நான் இப்படி எனக்கான இமேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப காஷியஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர் அண்ட் அதனால தான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு தெரியுது ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் ஏன்னா நம்ம ரேண்டமாக வந்துட்டு இப்படி பண்ண பண்ணுறலாம் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது நமக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு மீடியம் வந்துட்டு வருது அதனால அவங்க ஆசைய பிடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு எலெக்ஷன் வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஜெயிக்கிறாரு ம் ஆமாம் அது அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் அடிச்சுக்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தையே உருவாக்கிடுறாரு ம் ஆமாம் ஆ அவருடைய டிமேஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்டையரே சுச்சுவேஷன் அரீனா எல்லாம் மாறிடுது அவருடைய அந்த ஒரு மேஜிக்னு கூட சொல்லலாமான்னு எனக்கு தெரியல பட் அவருடைய அந்த ஃபார்முலாவை திரும்ப யாராலையுமே ரிப்பீட் பண்ண முடியல ஆமாம் அவர் கிரியேட்டட் சச் அ பிராண்டுங்க இப்போ அதுதான் அவர் இது இது வந்து நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்ல இது ஒரு 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 பாஸ் இது ஒரு நெகட்டிவ் இதில் இருக்குது என்னென்னா இவர் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஒரு கேரிஸ்மேட்டிக் லீடராக ஒரு பிராண்டிங் பண்ணுறதுல தான் இ ஃபோக்கஸ்ட் வேறஸ் ஒரு பாலிசி ரிலேட்டடாக ஐடியாலஜிக்கல் ரிலேட்டடாக அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதையே உருவாக்கலை இதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஐடியாலஜிக்கலி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாதவர் அல்ல உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கேரி ஆகாது ஒரு ஒரு வெறும் ஒரு பிராண்டு வச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 ஃபேஸ் மட்டும்தான் அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் இருக்கிறவரை தான் அதுக்கான மதிப்பு ஸோ ஒரு அந்த பில்டிங்கில் அவங்க தவறுனது தான் எம்ஜிஆர் இறந்த போது வந்து ஏற்பட்ட அவ்வளோ பெரிய குழப்பங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அது எம்ஜிஆரே கூட அதை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அது அப்படி தான் இருக்கணும்னு கூட நினச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஆக்சுவலி அவரே வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஆயிரத்தில் ஒரு நிம்சியர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பாட்டிஃபை பாட்காஸ்ட் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுல வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க ஐ திங்க் எம்ஜிஆர் பேட்டி எடுத்த யாரா ஒருத்தவங்க நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அவரோட சுயசரிதை எழுதின ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு ஓகே எம்ஜிஆர் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாரான் லைக் எனக்கு அடுத்து இந்த கட்சியே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரின்னு பிகாஸ் அவர்கிட்ட என்னைக்குமே சக்சஷன் பிளானிங்ன்றது இல்ல இருந்தது இல்ல ஸோ எம்ஜிஆர் கட்சிங்கிறது தானே இருக்குமே தவிர்த்து இது வந்துட்டு ஒரு வே அதுக்கு அதுக்கான ஐடென்டி எம்ஜிஆர் கட்சி தான் ஸோ அப்படி தான் ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கு அதே இது அதுக்கடுத்த தலைமையும் ஃபாலோ பண்ணதான் நான் உணர்றேன் எக்ஸாக்ட்லி பட் என்னன்னா எம்ஜிஆர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வருஷம் அந்த இமேஜ் பில்டிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ணி 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 வந்தத அடுத்து என்டையரா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு ஆனதுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்முலாவ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஆன் ஸ்கிரீன் ஃபார்முலா இல்லாட்டியும் ஆஃப் ஸ்கிரீன் ஃபார்முலாவ திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு உண்மையிலே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஆமா ஆமா பெரிய விஷயம் தான் அதுலேயும் எப்படி சொல்கிறது அவங்கள வந்து நம்ம அவங்களோட ஒரு தைரியமோ இதை பற்றியே தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பட் அவங்களோட ஒரு பயங்கரமான புத்திசாலித்தனம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கேவே பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் இப்போ டிகேலேருந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு கட்சி தான் டிஎம்கே டிஎம்கேவோட ஐடியாலஜிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளான கட்சி தான் ஏடிஎம்கே பட் ஆனால் ஸோ எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திரவிடியன் ஐடியாலஜின்னு தான் வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனா இப்போ அதை வந்து பெருசா ஃபாலோ பண்றாங்களா எல்லாரும் அதெல்லாம் வந்து வேற வேற விஷயம் அதெல்லாம் அது நம்ம தனியா போய்க்கலாம் போய்க்கலாம் இது வந்து இந்த ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளான விஷயத்தையும் இவங்க வந்து ஒரு பேஸ் என்ன அப்
அவங்களோட பேசிக் ஐடியாலஜிஸ் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப போக்கஸ்டா அவங்க வந்து அவங்களோட அரசியல் பாதையை ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே பண்ணிக்கிட்டே தான் வந்திருக்காங்க இவங்க வந்துட்டு லைக் ஈவன் டிஎம்கே வந்துட்டு எடுக்க கொஞ்சம் ஒரு சில போல்டு டெசிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் பயப்பட்ட நேரத்தில் கூட சில போல்டு டெசிஷன்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் த ட்ரெவிடியன் ஐடியாலஜி ஆனாலும் அதை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு மெஜாரிட்டி இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்டேந்து ஒரு எதிர்ப்பலை வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயந்துகிட்டு எடுக்க யோசிச்ச ஐடியாலஜியை கூட இவங்க வந்துட்டு இப்படிதான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லட்டி போ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேர்னா எடுத்திருந்தாங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இதே வந்துட்டு ஒரு கட்சி இந்த மாதிரி ஐடியாலஜி எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு பர்சன் எடுக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த கட்சி எடுக்கும் போது இவனுங்கெல்லாம் கூட்டுக்கட வேண்டிடா இவனுங்கெல்லாம் எதாவது பிளான் பண்ணி பண்றானுங்கடா அப்படின்னு நம்ம கட்சியவே வேற ஒரு இடத்துக்கு மலைன் பண்ணிடுவோம் ஆனா அதை வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் எடுக்கிறதுனால பிரேவ்டா அது எவனா இருந்தாலும் மாசுடா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆயிடுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளிங்க இப்ப கூட்டமா சேர்ந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்காது கூட்டமே ஒருத்தன் போய் ஐயா எங்களுக்கு எதுவுமே சால்வ் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது பாக்குபலி வந்துட்டு நான் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னு வரும்போது தான் அது மாசா இருக்கு ஆமா ஆமா ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஏன் நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங் போது நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அரசியலும் சினிமாவும் ஆனா இங்க வந்துட்டு எந்த சினிமா ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்கல எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஆட்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த சினிமான்றது வந்துட்டு அப்படியே அரசியலுக்கு வந்துருச்சு ஆமா சோ நம்ம சினிமா பேட்டர்ன் பார்த்து 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 அரசியலே அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ வரணும் காப்பாத்தணும் ஹீரோ இல்லாம அதுவும் ஒரு கிளைமேக்ஸ் லோ பாயிண்ட் போகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஹை பாயிண்ட் வரணும் ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் ஒண்ணு கிளைமேக்ஸ் ஒண்ணு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒரு மாஸ் மூவி மாதிரியே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அரசியல் ஒரு ஒரு இதை வந்துட்டு எப்ப இந்த வாட்டி நீ தலைவரா இருந்திருக்கிற நீ இவ்வளவு விஷயம் பண்ணிருக்க அடுத்த வாட்டி நீ எனக்கு என்ன பண்ண போற அப்படிங்கறத நம்ம கேட்காம என்னப்பா ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வராரு அது நமக்கு அந்த ஒரு எமோஷனல் பேக்கப் வேணும் வேண்டியிருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அந்த ஒரு டேர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு மாஸ் ஈவெண்ட்டு என்னம்மா பேசுறாயா அடிச்சு வராம்பா இருக்கு என்னம்மா பேசுறா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு தேவைப்படுது நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு நாட்டை காப்பாற்றுற நம்பிக்கை நாயகர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு நல்ல தலைவர் வேணும் நல்ல ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மூத்தா போக வேண்டிய விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வரணுங்கிறத நம்ம பாக்கல நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் அப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் பிட்டிங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு அதுக்காக நாட்டு நிலைமை நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாட்டு நிலைமை நாசமா தான் இருக்கு அதை விட நம்ம செல்ஃப் பிட்டி அதோட ஜாஸ்தியா இருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுதான் பிரச்சனை ஆமா ஸோ அதனால நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கை நாயகர்கள் வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து காப்பாற்றணும் ஒரு பாகுபலி வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே வந்துட்டு எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து ஒரு பாகுபலி என்ற லெவலுக்கு தானே பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம சூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு கட்சியோ ஒரு ஐடியாலஜியோ இல்லாம ஒரு தலைவரை சூஸ் பண்றோம் அந்த தலைவர் கரிஸ்மெட்டிக்கா இருந்தா போதும்னு பார்க்கணும் அவரோட ஐடியாலஜி சரியா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு வித்தியாசத்துலதான் <laughs> தேர்தல் அரசியலுங்கும் போது இங்க வந்து அந்த பிராண்டிங் தான் அந்த பிராண்டிங் தான் மேட்டர்ஸ் ஸோ அதனால பிராண்டிங் இமே இமேஜ் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடராக தன்னை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறத வந்து எப்போ மக்கள் நம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அங்கேருந்து தான் இந்த 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 ஒரு பிர இது ஒரு பிரச்சனையா இல்லை இது எப்படி இதை அணுகிறதுனே எனக்கு புரியல இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு ஒரு பேரடாக்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்களேன் இது வேணும் ஆனா வேணாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் சோ இது இதன் வழியா நல்லதும் நிகழலாம் நல்லதும் நிகழ்ந்திருக்கு அதே மாதிரி சில கெட்டதுகளும் நில நிகழ்ந்திருக்கு எவல்யூஷன்ல நிறைய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிருக்கு சோ அதெல்லாம் வேணா நம்ம இன்னொரு எபிசோட்ல கூட பேசுவோம் 
நம்ம எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜெயலலிதாங்கிறவங்க எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்ற விஷயத்த பத்தி பேசணும் பட் அதோட முடிஞ்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எம்ஜிஆரோட ஃபார்முலாவை யாருமே திரும்ப கொண்டு வர முடியல இட் இஸ் இர்ரிப்ளேசபிள்ன்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோமே ஸோ அடுத்து அந்த மாதிரி சினிமாவை யூஸ் பண்ணி யாருமே கருத்து சொல்ல முடியலையா ஆர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பார்க்கலாம் ஹண்டில் தன் பை ஃப்ரம் கோபால் அண்ட் கார்த்திக் நன்றி பாய்